कर लेनी चाहिए तो आज हमारा टॉपिक है पार्ट टू है हमारा और टॉपिक है पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर सब टॉपिक है पोस्ट मॉडर्न नॉवल तो लास्ट हमारा लेक्चर था इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड जिसमें इंटेलेक्चुअल चंद फिलासफर्स को हमने डिस्कस किया जो की फिलासफर्स हैं या हाई प्रीस्ट हैं पोस्ट मॉडर्निज्म की अगर हम रिलीजियस टर्म में बात करें तो हमने उन लोगों को डिस्कस किया है और जीनियोलॉजी हमने फाइंड करने की कोशिश की कि पोस्ट मॉडर्न थाट के सोर्स क्या है और बड़े की थिंकर कौन से हैं और ये कि मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्न में की डिफरेंस क्या है एक बुनियादी फ़र्क क्या है वो भी आप समझ चुके होंगे और अगर नहीं समझे तो आहिस्ता आहिस्ता और बातें क्लियर हो जाएंगी हमने इस सारे इस पार्ट को पोस्ट मॉडर्निज्म को हमने चार हिस्सों में डिवाइड किया है इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड पोस्ट वार नावल पोस्ट वार पोइट्री एंड पोस्ट वार ड्रामा हम यहाँ पर ये भी हमने एक जेन में बना रखी है बात कि पोस्ट वार और पोस्ट मॉडर्न हम सिमिलर अल्टरनेटिव टर्म में हम यूज़ करेंगे हेयर पोस्ट हेयर जो वार मेंशन हो रही है वो सेकंड वर्ल्ड वार यानी नाइनटीन फिफ्टी के बाद जो कुछ लिखा गया है वो पोस्ट मॉडर्निज्म में आएगा और पोस्ट वार एक पीरियड स्टार्ट होता है पोस्ट वार पोस्ट मॉडर्न नावल आज हम फिक्शन और नावल को देखते हैं कि वो कौन कौन से मेजर नावलिस्ट हैं शायद हम बहुत डिटेल स्टडी नहीं कर पाएंगे लेकिन कोशिश करेंगे कि जो की नावलिस्ट हैं उनको मैंशन कर दिया जाए so after hitler's devastation of britain the country was literally in ruins torn apart by the years of the bombardment jo jang hui hai wo world war second uske background mein aap ja sakte hain wo kyun hui aur ko kon kon usme jo hai wo kya role play kar raha tha lekin hum usse baat aage ki taraf leke jaate hain us tabahi ke baad kya hua the landscape of the ruins must also be recognized as the forming an integral part of much of the literature of the late 1940s and the early 1950s it was a landscape which provided a metaphor for broken lives and spirit aap soch sakte hain ki unki zindagiyon pe jo intellectual hai jo sochne wale log hain abhi russia ne ukraine pe attack kar diya hai aur jo samajhte hain jo insaniyat ke sath dard rakhte hain wo mehsoos karte hain ki jang jo hai wo badi khaufnak cheez hoti hai और कितने लोगों की जिंदगी तबाह होती हैं और खास तौर पे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो बहुत मुतासर होते हैं इस तरह के वाक्य से जब इंसान इंसानों को मार रहे होते हैं तो उनकी साइकी पे एक बार गहरे असरा मुलतब होते हैं और इसमें तो वेस्टर्न सारा वर्ल्ड इन्वॉल्व था उस टाइम की जो आदमी थे ग्रहम ग्रीन मेजर नावलिस्ट ऑफ द पोस्ट मॉडर्न पीरियड वॉज ग्रहम ग्रीन नाइनटीन में पैदा होते हैं नाइनटीन तक इनका स्पैन है लाइफ स्पैन who frequently gave direct expression to his pessimism such as for a writer success is always temporary theek hai our success only a delayed failure theek hai bilkul hi ek stark kism ka hamein realism nazar aata hai theek hai ye aisa realism nahi hai jo bilkul pehle tha victorian age ke andar hamein realism tha wo ek trust tha towards a larger system ke realism wo ye hota tha ke problems to dikhaye jaate the lekin डिकन और उनके उनके यहाँ एक ऑप्टिमिज्म पाया जाता था और पता होता है ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी कोई कोई इतना इशू वाली बात नहीं है लार्जर जो उन्हें सिस्टम पे रिलीजन पे उन्हें एम्पायर के ऊपर उन्हें ब्रिटेन के ऊपर पूरा ट्रस्ट था कि ये हमेशा के लिए मौजूद है और वैल्यूज़ पे उन्हें यकीन था कि अगर ये सिस्टम नहीं है तो टी एस एलियट जो सॉरी जॉर्ज एलियट है या उस तरह के और नावलिस्ट हैं वो समझते थे कि मॉरल वर्ल्ड जरूर है ओल्ड डिवाइन वर्ल्ड है ये नहीं है तो वो जरूर परमानेंट है वो हिसाब ले लेगी आस्ता आस्ता इनकी जो वेस्टर्न थॉट है इंटेलेक्चुअल थॉट है उसमें तब्दीली आती चली जाती है और ग्राहम ग्रीन जो है यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं वो एक स्टार्क किस्म का रहता है फॉर एग्जाम्पल सक्सेस ओनली डिलेड फेलियर ठीक है कि सक्सेस क्या है कि जस्ट वो वक्फा है दरमियान में फेलियर्स के दरमियान एक गैप है विच विच ही मेड इन इज ऑटोबायोग्राफिकल मेमोर सॉर्ट ऑफ लाइफ जो बुक है ये एक ऑटोबायोग्राफिकल एक बुक है Uh, 1977 में पब्लिश होते हैं जहां उनके अपने थॉट्स नजरियात जो हैं वो उनके बारे में पढ़ सकते हैं मैं अमर्ज एज ए पॉपुलर राइटर विद दिस वेरी फर्स्ट नॉवल द कॉमेडियंस 1965 द कॉमेडियन जो इनका बारे में और एक और हमें पोस्ट वॉर जो है या पोस्ट वर्ल्ड जो नॉवल है पोस्ट मॉडर्न नॉवल है उसमें हमें एक एक अजीब सी कॉमेडी नजर आती है जिसे हम डार्क कॉमेडी कहते हैं ठीक एक किस्म का स्टार्क रियलिज्म है और अगर कौन कॉमिक एटीट्यूड और कॉमेडियन एटीट्यूड तो इनको है ही जैसे वेडिंग फॉर गार्डो में आपको नजर आता है तो एक डार्क किस्म की कॉमेडी मिलती है द कॉमेडियन जैसे कि इनका नावल ही वाज अ स्टार्च एंटी इंपीरियलिस्ट हु रिसेंटेड द राइजिंग इंपीरियलिज्म ऑफ द अमेरिकन डिस्पाइस द क्रमलिंग एंपायर ऑफ द ब्रिटेन तो ये एक एंटी इंपीरियलिस्ट भी थे कि ये 
जो ब्रिटिश अम्पायर थी उसको भी उन्होंने पसंद नहीं किया कि उन्होंने कॉलोनाइजेशन की डिफरेंट नेशन को एनस्लेव्ड किया और उनको एक्सप्लॉयड किया है फॉरन लैंड्स को और अपने जो है वो कैपिटल्स को बिल्ड किया है और ये उस टाइम की बढ़ती हुई अमेरिकन जो न्यू अम्पायर है जो इस वक्त के अम्पायर है उस टाइम बढ़ रही थी ऐसा ऐसा तो उसको भी ये डिसलाइक करते हैं उस आइडिया को भी यानी इंसान का इंसानों के साथ जो जुल्म है उसको ये डिसलाइक कर रहे हैं यानी आइडियलाइज नहीं करें कि ठीक है हम वेस्टर्न हैं तो हमारी अम्पायर बेस्ट है जैसे कि विक्टोरियन कह रहे थे कि उन्हें ब्रिटिश अम्पायर जो वो समझते थे कि बेहतर तरीका है हमें लोगों को जो सेवेजेज हैं उन, उन तक हम नॉलेज पहुँचा रहे हैं उनको एजुकेट कर रहे हैं उनको बिल्ड कर रहे हैं लोगों को सिविलाइज कर रहे हैं इस तरह का एक जो है आइडियोलॉजी इस तरह का एक डिस्कोर्स वहाँ पाया जाता है वर्क्स ऑफ द ग्रीन ऑल दो ग्रीन प्रोड्यूस एज मैनी आज ट्वेंटी सिक्स नावल दो नेसेसरी टू नो आर द पावर एंड द ग्लोरी वैसे तो उन्होंने उनके ट्वेंटी सिक्स नावल हैं लेकिन द पावर ऑफ ग्लोरी जिनको चलिए मेजर नावल नावल हैं इनको याद रखना चाहिए नाइनटीन फोर्टी फोकस्ड ऑन द करेक्टर ऑफ द विस्क प्रियस इन एंटी क्लैरिकल मैक्सिको द मिनिस्ट्री ऑफ फियर and the end of the affair both of which are located in the twelfth beds in london and the heart of the matter focused on the fly blown rat infested and the war but west african colony the uh, the quiet american set in the vietnam uh, america or vietnam ki jo war hui thi uh, our man in havana set in cuba uh, havana jo hai wo cuba ka aapko pata set hai both exposes american imperialism वही मॉडर्न जो इम्पीरियलिज्म है उसको ये एक्सपोज करते नजर आते हैं उन चीज़ों को आ, बिल्कुल किसी हद तक हार्ट ऑफ डार्कनेस की आथर की तरह हार्ट ऑफ डार्कनेस किसने लिखा था मैडम जोसेफ कॉन्ट्रेड जिस तरह एक्सपोज कर रहे थे ना उस टाइम की एम्पायर्स को और अपने एक्सपीरियंस को तो ये बिल्कुल इसी तरह अमेरिका का वेतनाम पे हमला अमेरिका का क्यूबा के मसाय जो है उसके ऊपर ऑक्यूपेशन या उन, उन, उनके यहाँ दखल अंदाज जो है ऑल ऑफ दीज नॉवल्स प्रेजेंट ग्रिम पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड दैट इमर्ज इन द पोस्ट वर्ल्ड पीरियड तो पोस्ट वर्ल्ड पीरियड है उसके अंदर जो एक नई पोलराइजेशन हमें मिलती है रशिया और अमेरिका के दरमियान याद होगा हमने ह्यूमनिज्म में पढ़ा था तो फ्यूचर में जाके इस वक्त दो बड़े अलमबरदार हैं ह्यूमनिज्म के दो बड़े पार्ट्स इस वक्त आपस में दस्त तो अहमा है अभी भी आपको पता है और एक रशियन है एक को लीड कर रहा है एक सोशलिस्ट ब्लॉक है एक लिबरल ह्यूमनिस्ट ब्लॉक है एक सोशलिस्ट ह्यूमनिस्ट ब्लॉक है और ये दोनों अपने अपने जगह पे खुद को सही समझते हैं और इसी की लड़ाई इनके दरमियान चल रही है सैम्यूल बैकेट उसके बाद हमारे पास नॉवलिस्ट हैं सैम्यूल बैकेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर इमर्ज इन द मिड फिफ्टीज वॉज सैम्यूल बैकेट जिनका लाइफ स्पेन है नाइनटीन और जीरो सिक्स to 1989 who was an irish by birth but remained in paris and wrote in french much of his dramatic and fictional work theek hai ireland ke hain aur english bhi jante the lekin france mein zyada rahe aur french mein unhone zyada koshish ki hai ki apne work ko sabse pehle likha jaye bahut sare unke kaam hain french mein pehle unhone likha even waiting for god is unka masterpiece drama hai wo bhi unhone french mein likha tha sabse pehle Although better known as a dramatist because of his radical innovations, his contribution to the English novel no less significant. His famous trilogy was published in London in 1959, whose English titles are uh, Malloy, Malone, Dice, and Unnameable. So, ये इनके जो trilogy है, ये novel की series है, तीन novel कट्टे आते हैं इनके एक ही कहानी जो है तीन parts में आप कह लेंगे तीन novel हैं trilogy लिखी है उन्होंने और as a novelist भी ये एक मेजर मकाम रखते हैं द ट्रोलॉजी प्रूव टू बी द मोस्ट इनोवेटिव फिक्शन ऑफ द फिफ्टीज और अपने ये ग्राउंड ब्रेकिंग थी बिल्कुल एक नई टेक्निक के साथ एक नए एटीट्यूड के साथ उन्होंने काम किया और इनके काम में हमें साथ एग्जिस्टेंशलिज्म भी नजर आता है मॉडर्न डे में एग्जिस्टेंशलिज्म जिसकी जिसके बीच बो दिए थे नीचे ने फ्रेडरिक नीचे ने बात कर दी थी उसके ऊपर उसको बिल्कुल फॉर्म किया और नीचे की एक और इंस्परेशन एक साइड पर चली और ये कहलाती है एग्जिस्टेंशलिज्म और सार्थर का जो एग्जिस्टेंशलिज्म है नीचे का एग्जिस्टेंशलिज्म भी याद रखें वो कई आगे ट्रेंड में जाता है एक करके गार्ड की तरफ चला जाता है और एक जो है सार्थर की तरफ दो डिफरेंट ट्रेंड में आ जाता है तो जो सार्थर का एग्जिस्टेंशलिज्म है जो काफ़ी डिप्रेसिव है और काफ़ी जो है उसमें 
एक नेगेटिविटी भी पाई जाती है टू सम एक्सटेंट एंड अदर एन अर्ली नोटेबल वर्क ऑफ द बैकेट वाज द वॉल्यूम ऑफ इंटरकनेक्टेड शॉर्ट स्टोरीज पुट टुगेदर अंडर द टाइटल मोर प्रिक्स देन किक्स ये इनका फिक्शन का वर्क है फॉर मोर प्रिक्स देन किक किक्स शॉर्ट स्टोरीज का 1934 में आती है बैकेट की नॉवेल की सीरीज के बाद इन व्हिच ही हैड ऑलरेडी प्रेजेंटेड द टिपिकल अनकन्वेंशनल एब्सर्डिस्ट हीरो इज नोबल एज वेल एज इज प्लेस जैसे आपको पता चल गया एब्सर्ड जो हीरो है एब्सर्डिज्म जो है वो एग्जिस्टेंशियलिज्म की प्रैक्टिस है थिएटर के ऊपर हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय द सेवरल रीडर्स ऑफ द रिव्यूड एज डिस्ट्रक्शन ऑफ द साथर्स एग्जिस्टेंशियलिज्म तो इनके जिस फिलॉसफी को ये प्रैक्टिस करते नजर आते हैं वो एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलॉसफी है चाहे वो स्टेज के ऊपर लेके जाए चाहे वो नॉवेल और शॉर्ट स्टोरीज में लेके जाए विलियम गोल्डिंग का भी तकरीबन आपने नाम से नॉवेल बल्कि लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज आई थिंक सिलेबस में भी है 1954 में जो लिखा गया था अ नॉवेलिस्ट बेटर नोन वाज विलियम गोल्डिंग 1911 टू 1993 टाइम और मेजर टाइम्स आया इनका पोस्ट वर टाइम के में इन्होंने लिखा होगा बल्कि लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज आ रहा है 1954 के अंदर केम इनटू द प्रोमिनेंस विद हिज पब्लिकेशन ऑफ हिज मास्टरपीस वर्क टू लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज ड्राइविंग हिज टाइटल इनडायरेक्टली फ्रॉम मिल्टन तो जिसमें बील्स बर्ब का जो करैक्टर है वन ऑफ द फॉलन एंजल्स इन द पैराडाइज लॉस इज कॉल्ड द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जिसके सेकंड नेम है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज तो ये इन्होंने मिल्टन की पैराडाइज लॉस से वो अपना टाइटल लिया है Lord of the Flies uh, Golding sets his novel on on a desert island jinhone padha hai jinhone nahi padha unke liye thoda sa introduction hai ki desert island hai jiske upar uh, iski setting hai here lands on the island a marooned party of the boys from an english cathedral choir school ke kuch bacche hain jo wahan kisi accident ki wajah se wahan pahunch jate hain phas jate hain wahan pe ek island ke upar they gradually deteriorate from their genteel tradition which shaped them into a barbarism ending with murder gradually wo kis tarah deteriorate rent hote hain aur kis tarah unke jo negative self hai wo emerge ho ke bahar aati hai aur end jo hai iska ek murder pe chala jata hai the novel is actually a moral allegory golding reverses the victorian optimism into a post darwinian pessimism in a sort of deconstruction of the victorian novel a uh, an interrogation of the conventional values and attitudes golden's novel reflects the spirit and the mood of the post modernism to yahan pe hum post modern wo ek attitude milta hai ke ultimately jo hai na insaan ke jo basic self hai ek animalistic self hai wo darwin wala concept balki usse bhi baat ab aage nikalti hai aur pessimistic ek idea nikalta hai ke hum jo hai wo basically animal se kuch alag nahi hai bahut jab bhi aap culture se वैल्यूज से दूर होते हैं जब भी आपको रूल्स और रेगुलेशन कोई चेक एंड बैलेंस इंसान में ना रखा जाए तो उसका वायलेंट बिहेवियर उस सामने आ जाता है उसकी नेगेटिव ओरिजिनल सेल्फ जो है ना वो बाहर आ जाती है और पता चलता है कि वाकई एक एनिमल है अदर वर्ड्स गोल्डिंग के ये हो सकते हैं ये है जो मेजर वर्क्स हैं उनके इनहेरिटेड नाइनटीन सिक्सटी फोर पिंच Uh, 1956, Free Fall 1959, The Spire 1964, and The Pyramid 1967. और ये लिस्ट जो है आप याद रख लें और एक बहुत मेजर जो वर्क हमने पहले डिस्कस किया और एक शायद और देख लेते हैं Darkness Visible, published in 1979. His Darkness Visible is once again dependent for its title on Milton's Paradise Lost. जिसमें Lord of the Flies है और इनके ज्यादातर नावल्स में आप देख रहे हैं एक खास एक बेंट ऑफ माइंड वो सेम मिलेगा डार्कनेस विजिबल अगेन जो है वो टाइटल भी उसी तरह मिल्टन के पैराडाइज लॉस से लिया गया वेर द ब्लाइंड एपिक पॉइंट यूज इज एक्सप्रेशन फॉर हेल डार्कनेस विजिबल एक एक्सप्रेशन है जो हेल को डिस्क्राइब करते हुए मिल्टन ने यूज किया था इन्होंने अपने नए नावल के लिए टाइटल लिया the novel that followed in golding's later life in good ab yahan bhi aap dekh sakte hain ki jo post modern man hai jo war ki destruction dekhne ke baad aap dekh sakte hain the lord of the flies title lena or darkness visible lena it means ke wo post modern world ko koi heaven ki tarah nahi dekh rahe balki hell ki tarah dekh rahe this place is hell isliye wo darkness visible is tarah ke title hai rights of the passage close quartets next year ke baad pe far down below and the paper man there is thus in the post war novel an exploration of the darker region of the human psyche 
लगातार हमें जो एक्सप्लोर करते हुए नजर आ रहे हैं ये नॉवलिस्ट दोनों जब भी हमें देखें बल्कि तीनों वो डार्कर रीजन ऑफ द ह्यूमन साइकी जो हम जिसको समझना नहीं चाहते या उसको एक्सेप्ट नहीं करते उसको डिनाई करते रहे एंड द नथिंगनेस ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस ठीक है और दूसरा वो एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन कि कोई डिवाइन प्लान मिशन के तहत इंसान नहीं भेजा गया बल्कि वो जो उसके मन में आता है बस वो यहाँ पे करते हैं पैसिविज्म फिर अल्टीमेटली इसमें से निकलता है बींग द की नोट इन द फिक्शन ऑफ द फिफ्टीज खास और फिफ्टीज के अंदर जितना फिक्शन था वो एक वॉर के अगेंस्ट डिवेस्टेशन अभी उनके जहनों से नहीं गई थी और उसके ऊपर एक रिएक्शन हमें बनाते नजर आते हैं उसके बाद एक मूवमेंट भी चलती है एंग्री यंग मैन द नॉवलिस्ट ऑफ द फिफ्टीज दैट है We have discussed so far did not constitute any group or the movement. अभी जो हमने बैकेट को देखा, ग्रीन को देखा या गोल्डिंग को इनका कोई ग्रुप नहीं था, तो कोई कोई एसोसिएशन नहीं थी, कोई मूवमेंट नहीं थी, बस एक पोस्ट वर्ल्ड, पोस्ट मॉडर्न उनका एक रिएक्शन आ रहा था. They might have had broad similarities among them, shared by the most post-war or post-modern writers, but they did not have any common manifesto or ideology to bind them into a homogeneous group. कि कोई ऐसा ग्रुप नहीं था कोई आइडियोलॉजी सिमिलर नहीं थी कोई मूवमेंट नहीं थी देर वॉज हाउ एवर ड्यूरिंग द सेम प्रोलिफिक फिफ्टीज डेफिनेट ग्रुप ऑफ राइटर्स कॉन्शियसली एंड डेलिबरेटली फॉलोड एन एजेंडा इन द नॉवल क्योंकि ग्रुप का एक डेलिबरेट मैनिफेस्टो होता है एजेंडा होता है मूवमेंट तभी वो बनती है वो मिलकर फिर एक ही सिमत में काम करते हैं लोग एक ही जगह पर इकट्ठे हो गए तो एक पार्टिकुलर एजेंडा के साथ एक ग्रुप भी सामने आता है और स्पेशली प्लेज खासतौर पर उन्होंने लिखे हैं दिस ग्रुप कैट Uh, got the brand name Angry Young Men of the 50s. Yeah, Angry Young Men. बिल्कुल आ जाता है. It was John Osborne's play, Look Back in Anger. एक play है, Look Back in Anger. John Osborne उसके रात है. Performed in 1956, published in 1957, which supplied the tone and the title for the movement. यहीं से title बना, यहीं से tone set हुई, और एक group form हुआ, और इन्होंने जो है Angry Young Men ने अपने एक proper manifesto और principles के तहत जो है, वो novel भी लिखे. और प्लेसिटर In order to promote Osborne's 1956 play *Look Back in Anger*, so it was for promotion. For the angry young man, the uh, title was taken out. Following the success of the Osborne play, the label "angry young man" was later applied by the British media to describe young writers who were characterized by a disillusionment with traditional British society, or values and society and principles. Those are all those who are disillusioned and who are war because of the destructive mind. मिडिल क्लास ये सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे फाइनेंशियली भी बहुत नुकसान हो चुका था वार की वजह से लोग जो हैं वो सफर कर रहे थे और ये एंग्री यंग मैन की एक मूवमेंट हमारे सामने आ रहा है एज ए जो कि इस जो कि हम नॉवल के पार्ट में हैं इस वक्त ड्रामा के पार्ट में हम उनको दोबारा से टच करेंगे एज ए ड्रामाटिस्ट लेकिन नॉवल के पार्ट में किंग्स ली एम एस के लीडिंग हमें नॉवलिस्ट मिल गया अमंग दीज एंग्रीज Yeah, are angry young men are angry kingsley ms is considered the leading novelist his lucky jim the uh, work and lucky jim which was published in 1954 provides not only a catchy title but also an effective metaphor for the protesting young man it is also a, uh, called a campus novel which exposes the academic racket in the british universities their social pretensions and the pseudo culture that so often accompany it I must went on exploring further the various dimensions of the aesthetic snobbery in subsequent novels such as I like it here and the uncertain feeling and one fat english man so here in the leading uh, basic tempo temperament to aap samajh chuke hain angry young man ko hi represent kar rahe hain kar rahe hain kingsley ames aur inke jo work hai unme wo sari cheeze hame nazar aati hai john osborne ke play look back in anger ki tarah this is fraction disillusion man और एक एंगर जो पाया जाता है अंदर अपने वक्त के हवाले से जॉन वेन थोड़ा सा एक नाम इसी मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड अनदर एंग्री नॉवलिस्ट ऑफ द डेकेट वाज जॉन ब्रिंगटन वेन हुरी ऑन डॉन 
constructs a more careful portrait of an angry young man. So in Kayaki famous work, Hari on Down. Hari on Down, published in 1953. So this is our leading novelist. पोस्ट मॉडर्न पोस्ट वर्ल्ड के अंदर उसके आगे भी बहुत से नॉवेल्स आए रहे होंगे बिल्कुल प्रेजेंट एज के अंदर भी होंगे लेकिन हमने सिर्फ चांस लीडिंग रिएक्शंस को इसमें नोट डाउन किया है